चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में माइक वालविस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के मैथमेटिक्स के और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊंगा दोस्तों जो हमारे गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और जिनके बहुत बहुत आने की संभावना है तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे हमारे वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखेंगे दोस्तों और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे दोस्तों हमने यहाँ पर पहले जीके के क्वेश्चन लिए और बाद में मैथमेटिक के क्वेश्चन लिए तो पहले हम यहाँ पर जीके के क्वेश्चन को देखते हैं और बाद में हम मैथमेटिक के क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे आते हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था दोस्तों जो हमारे यहाँ पर भारतीय सेना थी देखिए केवल आपको यहाँ पर केवल भारतीय सेना दिया गया है यह है ना ही आपको यहाँ पर जल सेना कहा गया ना ही थल सेना कहा गया और ना ही वायु सेना तो केवल आपको इतना बताया कि भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ ये दोस्तों आपका अठारह में हुआ था ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा और वैसे आपका यहाँ पर थल का अलग है और नौसेना का अलग है और वायु सेना का अलग है और दोस्तों जो हमारे यहाँ पर थल सेना का था वो अठारह था वो भी आप याद कर लेंगे अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी होती है जिसे हम यहाँ पर एन भी बोलते हैं अर्थात नेशनल डिफेंस अकेडमी तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है ये हमारे दोस्तों यहाँ पर खड़क वासला में स्थित है हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा खड़क वासला अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे वो कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों वो हमारे बलदेव सिंह थे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर बलदेव सिंह सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है इंडिया गेट किस विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाया स्मारक है दोस्तों देखिए जो हमारा दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का स्मारक है वो आपका एक तरह का क्या है वो शहीदों की स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है तो दोस्तों वहाँ पर विश्व युद्ध में कौन से वाले विश्व युद्ध में शहीदों के सैनिकों का स्मारक ये आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों ये हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए तो उनकी स्मृति में बनाया गया स्मारक है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है भारत थल सेना दिवस कब मनाया जाता है या फिर कौन सी वाली तिथि को मनाया जाता है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो भारतीय हमारा यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो यहाँ पर सेना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तों वो आपका यहाँ पर 15 जनवरी को मनाया जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए 15 जनवरी को आपका जो भारतीय थल सेना दिवस है वो मनाया जाता है और दोस्तों आपका 14 दिसंबर को आपका यहाँ पर जल सेना का मनाया जाता है ये आपका जल का है जल सेना का और ये आपका आठ अक्टूबर आपका यहाँ पर वायु सेना का मनाया जाता है तो थल जल और वायु तीनों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है दोस्तों देखिए परमवीर चक्र जो हमारा होता है जो वीरता के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा यहाँ पर पुरस्कार होता है दोस्तों वो हमारा परमवीर चक्र ही होता है तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वप्रथम किन को मिला था तो दोस्तों ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था अब देखिए जो तो भारतीय वायुसेना का पहला नाम था वो आपको यहाँ पर बताना है आपको आई एफ दिया है आर आई एफ दिया है और ए एफ दिया है और कोई नहीं दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर आई एफ का मतलब क्या है इंडियन एयरफोर्स और आर आई एफ का मतलब है रॉयल इंडियन एयरफोर्स और ए एफ का मतलब है एयरफोर्स तो दोस्तों जो पहला नाम था वो आपका था रॉयल इंडियन एयरफोर्स तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है देश में सैन्य प्रशिक्षण देने वाले सर्वप्रथम संस्थान का नाम क्या था दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम जो प्रशिक्षण मिला था वो दोस्तों आपका डेली कॉलेज में मिला था डेली कॉलेज जो आपका इंदौर में है दोस्तों तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इंडियन आर्मी के यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और हम अपने यहाँ पर मैथमेटिक के क्वेश्चन को देखते हैं देखिए अब दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दो टंकियों की धारता क्रमशः एक सौ बीस लीटर और छप्पन लीटर है तो बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी तरह माप पाएगा 
दोस्तों देखिए जब भी आपको बड़े से बड़ा डिब्बा बताना है या फिर बड़े से बड़े कोई भी यहाँ पर वस्तु बतानी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर एच निकालना है तो बड़ा से बड़ा जब भी आएगा आपका वहाँ पर आपको क्या निकालना है मौसम पर निकालना होता है अर्थात एच निकालना पड़ता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर वन लीटर और आपका जो छप्पन लीटर है आप इन दोनों का यहाँ पर मौसम निकालेंगे एच निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनको फैक्टर करना पड़ेगा दोस्तों वन का फैक्टर देखिए आठ गुड़ा पाँच गुड़ा तीन कर देंगे आप अर्थात पंद्रह अठे एक सौ बीस होता है तो आपने इस तरह कर दिया और दोस्तों ये आपका यहाँ पर आठ गुड़ा यहाँ पर सात कर दिया आपने आठ सत्य छप्पन तो आपको यहाँ पर एच सी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों आपको देखना पड़ता है कि कौन यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो आप देख रहे हैं आठ यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो आठ यहाँ पर आपका क्या हो गया ये आपका मौसम हो गया अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर आठ लीटर मिल गया आठ लीटर का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को माप पाएगा लेकिन आपको यहाँ पर नीचे जो आप आंसर दिए हैं ये आपके घन सेंटीमीटर में है तो दोस्तों एक लीटर में आपका एक हज़ार घन सेंटीमीटर होता है तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए तो आठ लीटर में कितना हो जाएगा आठ हज़ार घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला देख रहा है तो ये वाला आपका सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दी है और आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 0.1 पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू और इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू और वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दिए हैं जीरो पॉइंट टू यहाँ पर तीन बार दिया है और जीरो पॉइंट जीरो फोर तीन बार दिया है आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों यदि हम यहाँ पर दो कॉमन ले लें और यहाँ भी दो कॉमन ले लें तो ऊपर नीचे ये बराबर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे पहला काम ऊपर वालों को आप लिखिए जीरो पॉइंट वन का क्यूब लिखिए दोस्तों क्योंकि ये तीन बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको प्लस और 0.02 का क्यूब लिखिए आप और अपॉन यहाँ पर देखिए आपका टू कॉमन लेंगे तो आपका टू कॉमन आ गया इंटू जीरो का क्यूब आ गया क्योंकि टू इंटू जीरो करेंगे आपको 0.2 ही मिलेगा और आपका तीन बार लिखने की आवश्यकता नहीं आपने क्यूब लगा दिया यहाँ पर और वैसे दोस्तों आप यहाँ पर दो कॉमन लेंगे तो जीरो बन जाएगा और तीन बार नहीं लिखेंगे आप क्यूब लगा देंगे अब देखिए आप यहाँ पर दो का दो और दो आपके यहाँ पर अंदर आ रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर दो को बाहर निकाल दीजिए तो क्यूब ऊपर लग जाएगा आपका ऊपर वाले तो आपके 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब है और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो का क्यूब आपका कॉमन आ रहा है दो का क्यूब यहाँ पर भी है और दो का क्यूब यहाँ पर भी है तो दोनों को आपने बाहर निकाल दिया अंदर क्या बचा 0.1 का क्यूब और प्लस जीरो का क्यूब तो ये बचा दोस्तों और आप ध्यानपूर्वक यदि देखें तो आपका ये और ये बिल्कुल यहाँ पर सेम है तो दोस्तों ये आपके कट गए तो केवल आपका क्या बचा एक बट्टे दो का क्यूब और ये आपका आ जाएगा एक बट्टा आठ और एक बट्टा आठ बराबर कितना होता है जीरो पॉइंट वन टू फाइव तो दोस्तों जीरो पॉइंट वन टू फाइव यहाँ पर आपका निकल के आ गया और आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा तो इस तरह आपको यहाँ पर देखना पड़ता है दोस्तों इनको एक फॉर्मुला लगा के इस्तेमाल करके यहाँ पर निकालते हैं आप अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपने कई मरतबा देखा होगा ये क्वेश्चन आपका कई कंपटीशन में पूछा जाता है और एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर निकालना पड़ता है हमेशा तो आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे और हमेशा ये क्वेश्चन कर लेंगे आपको देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया रहता है और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आपको निकालना पड़ता है दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके लिए हमेशा क्यूब का फॉर्मूला देखिए हमारा जो ए प्लस का क्यूब होता है उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए तो इसी का इस्तेमाल आप यहाँ पर करेंगे ये फॉर्मूला आपका जो है आपने लिखा ए क्यूब तो यहाँ पर एक्स का क्यूब आ गया प्लस बी क्यूब वन अपॉन एक्स का क्यूब आ गया प्लस थ्री ए बी तो थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और फिर अंदर आएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया अब देखिए जो कट रहा वो काट दीजिए आप और यहाँ पर दोस्तों देखिए मान आप रख देंगे क्योंकि आपको पता है पाँच है तो पाँच का क्यूब आ जाएगा बराबर ये आपका एक्स क्यूब आ गया प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आ गया प्लस ये कट गया दोस्तों यहाँ पर ये तीन आ गया और ब्रैकेट में x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पर आपने पाँच लिख दिया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया आ गया अब फाइनली आपको निकालना क्या है आपको क्यों लिखना चाहिए तो दोस्तों आपने ये यहाँ पर रखा और ये इधर डाल दिया तो आपका आ गया यहाँ पर पाँच का क्यूब कितना होता है दोस्तों पाँच का क्यूब यहाँ पर वन होता है अर्थात एक होता है तो एक्स क्यूब प्लस बराबर क्या हो जाएगा वन टू फाइव माइनस फिफ्टीन पंद्रह पाँ
वन जीरो तो ये निकल के आपका आ गया तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मान हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला देख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपने यहाँ पर दोस्तों हमारे क्वेश्चन देखे कुछ हमारे जो भी क्वेश्चन थे हमारे गत वर्षों में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे आप इनको तैयार कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों में जो भी फॉरने और ट्रिक यूज हुई उनको आप लिख लेंगे दोस्तों और आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही आसानी से कर लेंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों अब मैं आपको देखने वीडियोज में ओके थैंक्स